হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম বিসিএস 24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে বিগত বছরের আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ইউ সংগঠন থেকে যে সংস্থার বিষয় সংক্রান্ত যে সকল প্রশ্ন বিগত পরীক্ষাগুলোতে এসে চলে সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা দেখব সেগুলোর মধ্যে প্রথমে হচ্ছে ইউ ইউ হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর হচ্ছে ব্রাসেলসে অবস্থিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর ব্রাসেলসে অবস্থিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের বা ইউ এর একক মুদ্রা কবে থেকে চালু হয় ইউ এর একক মুদ্রা চালু হয় পয়লা জুলাই পয়লা জানুয়ারি উনিশশো নিরানব্বই পয়লা জানুয়ারি উনিশশো নিরানব্বই থেকে ইউ বা ইউরোপীয় মুদ্রা চালু হয় কোন চুক্তির মাধ্যমে ইসি ইইসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে রোম চুক্তির মাধ্যমে ইইসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে রোম চুক্তির মাধ্যমে ইইসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে কোন দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউ থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটেন ইউ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশের সংখ্যা কত ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশের সংখ্যা হচ্ছে সাতাশটি দুই সালে ব্রিটেন বের হলে সাতাশটি হবে দুই সালে ব্রিটেন বের হলে সাতাশটি হবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেন বের হয়ে যাচ্ছে দুই সালে তাহলে সাতাশটি দেশ হবে এর সংখ্যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে আটাইশটি ছিল কিন্তু দুই সালে দুই সালে ব্রিটেন বের হয়ে যাওয়ার পরে এটির সংখ্যা হবে সাতাশ ইউরোস্টার ইজ দ্য নেম অফ ট্রেন সার্ভিস ইন দ্য ইউ ইউরোস্টার ইউরোস্টার ইজ দ্য নেম অফ ট্রেন সার্ভিস ইন দ্য ইউ হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট নাম্বার অফ মেম্বার ইন দ্য ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে সদস্য সংখ্যা কত ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে সাতশো একান্নটি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের বর্তমান সদস্য সংখ্যা সাতশো একান্নটি ইউরোপীয় সাধারণ মুদ্রার নাম কি ইউরোপীয় সাধারণ মুদ্রার নাম হচ্ছে ইউরো ইউরোপীয় সাধারণ মুদ্রার নাম ইউরো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর হচ্ছে ব্রাসেলসে অবস্থিত সম্প্রতি কোন দেশে দেশ ইউরো মুদ্রা চালু করে ইউরো মুদ্রা চালু করে হচ্ছে সর্বশেষ ইউরো মুদ্রা চালু করে লিথুয়ানিয়া লিথুনিয়া পহেলা জানুয়ারি দুই সাল থেকে ইউরোপীয় মুদ্রা চালু করে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট কোথায় অবস্থিত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট অবস্থিত হচ্ছে ট্রাসবার্গ ইউরোপীয় পার্লামেন্ট অবস্থিত ট্রাসবার্গ নিচের কোন দেশটি ইইসি গঠন করার সময় এর উদ্যোক্তা ছিল না ইউকে নিচের কোন দেশটি ইইসি গঠন করার সময় এর উদ্যোক্তা ছিল না ইউকে ইউরো মুদ্রার প্রবর্তক কে ইউরো মুদ্রার প্রবর্তক হচ্ছেন রবার্ট মুন্ডেল রবার্ট মুন্ডেল ইউরো মুদ্রার প্রবর্তক রবার্ট মুন্ডেল ইউরোপীয় ইউনিয়নের বা ইসি সৃষ্টি হয় কত তারিখে ইসি ইইসি সৃষ্টি হয় উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ ইইসি সৃষ্টি হয় কোন রাষ্ট্র ন্যাটোর সদস্য কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয় ন্যাটোর সদস্য যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয় ইউরোপের কয়েকটি দেশে বর্তমানে ইউরো মুদ্রা চালু রয়েছে ইউরোপের মোট উনিশটি দেশে ইউরো মুদ্রা চালু রয়েছে সর্বশেষ লিথুয়ানিয়া লিথুয়ানিয়াতে পহেলা জানুয়ারি দু সাল থেকে ইউরোপীয় মুদ্রা চালু হয়েছে এবং সর্বমোট উনিশটি দেশে ইউরোপীয় মুদ্রা বা ইউরো মুদ্রা চালু রয়েছে ইউরো বলতে কি বোঝায় ইউরোপীয় বলতে বোঝায় ইউরোপীয় মুদ্রার নাম ইউরোপীয় মুদ্রার নাম হচ্ছে ইউরো ইউরো মুদ্রার সেন্ট্রাল ব্যাংক কোথায় অবস্থিত ইউরো মুদ্রার সেন্ট্রাল ব্যাংক হচ্ছে জার্মানিতে অবস্থিত ইউরো মুদ্রার সেন্ট্রাল ব্যাংক জার্মানিতে অবস্থিত যে মুসলিম রাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান করার জন্য প্রার্থী মুসলিম রাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান করার জন্য প্রার্থী সে হচ্ছে তুরস্ক তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান করার জন্য প্রার্থী এরপর হচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য সমূহ নিচের কোন ভৌগোলিক এলাকাটি রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃত নিচের কোন ভৌগোলিক এলাকাটি রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃত সেটি হচ্ছে টাঙ্গুয়ার হাওর টাঙ্গুয়ার হাওর রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃত ক্রমরাসমান হারে ওজনস্তর ক্ষয়কারী উপাদান বিলীনের বিষয়টি কোন চুক্তিতে বলা হয় মন্টিল প্রোটোকল মন্টিল প্রোটোকল ওজনস্তর রক্ষার রক্ষায় জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি ইউএনইপি 
ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম ও পরিবেশ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের উদ্যোগে 1987 সালে 16 সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিল মন্ট্রিলে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় 16 সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ওজনস্তর রক্ষা দিবস পালন করা হয় 16 সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ওজনস্তর রক্ষা দিবস পালিত হয় 2015 সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কপ 21 কত সংখ্যক জাতি অংশ গ্রহণ করেছিল 2015 সালে প্যারিস অনুষ্ঠিত কপ 21 এ 196 জাতি 196 জাতি অংশ গ্রহণ করেছিল 6 থেকে 7 নভেম্বর 2017 সালে ফিজির সভাপতিত্বে জার্মানির বনে অনুষ্ঠিত জার্মানির বন শহর অনুষ্ঠিত 23 তম জলবায়ু সম্মেলনে 197 দেশ অংশ নেয় 6 থেকে 17 নভেম্বর 2017 সাল সালে ফিজির সভাপতিত্বে জার্মানির বন শহরে অনুষ্ঠিত 23 তম জলবায়ু সম্মেলনে 197 দেশ অংশ নেয় নিম্নের কোনটি গ্রিন হাউজে গ্যাস নয় গ্রিন হাউজ গ্যাস নয় হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেন গ্রিন হাউজ গ্যাস নয় গ্রিন হাউজ গ্যাস হচ্ছে নাইট্রাস অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন এগুলো হচ্ছে গ্রিন হাউজ গ্যাস গ্রিন হাউজ গ্যাসের জন্য বিশেষভাবে দায়ী কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড সিএফসি মিথেন নাইট্রাস নাইট্রাস অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস আঠারোশো সালে সুইডিশ রাসায়নবিদ সোভনেট আরহেনিয়াস গ্রিন হাউস শব্দটি ব্যবহার করে গ্রিন পিস গ্রিন পিস যাত্রা শুরু করে কবে গ্রিন পিস যাত্রা শুরু করে উনিশশো সালে গ্রিন পিস আন্তর্জাতিক বেসরকারি পরিবেশবাদী সংগঠন এটি গঠিত হয় উনিশশো সালে এটি গঠিত হয় উনিশশো সালে গ্রিন পিস গঠিত হয় উনিশশো সালে এর সদর দপ্তর হচ্ছে আমস্টারডাম নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম শহর মাথাপিছু গ্রিন হাউস গ্যাস উদ্গিরণের সবচেয়ে বেশি দায়ী নিচের কোন দেশটি সবচেয়ে বেশি দায়ী হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র মাথাপিছু গ্রিন হাউস গ্যাস উদ্গিরণের সবচেয়ে বেশি দায়ী যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা ইউএনপি ও জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা ডাব্লিউএমও এর মিলিত উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে আইপিসিসি আইপিসিসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে আইপিসিসি হচ্ছে ইন্টার গভর্নমেন্ট ইন্টার গভর্নমেন্ট প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন্টার গভর্নমেন্ট প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ উনিশশো সালে এটি গঠিত হয়েছিল আইপিসিসি সংস্থাটি বার্ষিক জলবায়ু পরিবর্তনে অতি সাম্প্রতিক তথ্য তুলে ধরে সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এটি দু সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ আইপিসিসি আইপিসিসি হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়ক জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা এটি দু সালে নোবেল শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে নিম্নলিখিত কোনটি ইন্টারন্যাশনাল মাদার আর্ট ডে মাদার আর্ট ডে হিসেবে স্বীকৃত সেটি হচ্ছে বাইশে এপ্রিল ইন্টারন্যাশনাল মাদার আর্থ ডে বা বিশ্ব ধরিত্রী দিবস বিশ্ব ধরিত্রী দিবস সেটি হচ্ছে উনিশশো সাল থেকে আন্তর্জাতিকভাবে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে কার্টাগেনা প্রোটোকল কার্টাগেনা প্রোটোকল হচ্ছে জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি হচ্ছে কার্টাগেনা উনিশশো থেকে ওজনস্তর বিষয়ক মন্টিল প্রোটোকল কতবার সংশোধন করা হয় উনিশশো থেকে ওজনস্তর বিষয়ক মন্টিল প্রোটোকল চারবার সংশোধন করা হয়েছে মন্ট্রিল প্রোটোকল এ পর্যন্ত চারবার সংশোধন করা হয়েছে গ্রিন হাউস ইফেক্ট এর প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের যে মারাত্মক ক্ষতি হবে তা হল উত্তাপ অনেক বেড়ে যাবে গ্রিন হাউস ইফেক্টের প্রতিক্রিয়ার কারণে বাংলাদেশে মারাত্মক ক্ষতি হবে সেটি হলো উত্তাপ অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যাবে সুনামি এর কারণ কি সুনামি হচ্ছে সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প হওয়া সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প হলে সুনামি হয় আর সুনামি শব্দটি হচ্ছে জাপানি শব্দ সুনাম গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলতে কি বোঝায় গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলতে বোঝায় তাপ আটকে পড়ে সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ আবহাওয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াটা পাওয়াই হচ্ছে গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলা গ্রিন হাউস হলে গাছ লাগানো হয় কেন গ্রিন হাউসে গাছ লাগানো হয় অত্যাধিক ঠান্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য অত্যাধিক ঠান্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রিন হাউসে গাছ লাগানো হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে গ্রিন হাউসের গ্যাসের পরিমাণ সবচাইতে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ সবচাইতে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রিন হাউস ইফেক্টের পরিণতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর প্রত্যক্ষ ক্ষতি হবে নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে 
অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে দুই হাজার পঞ্চাশ সালের পরে যদি এভাবে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট হতে থাকে তাহলে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থাৎ বরিশাল জেলা বা ভোলা জেলা এই জেলাগুলো ডুবে যাবে বা সমুদ্র তলে তলিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা আইইউসিএন আইইউসিএন এর সদর এর কাজ হলো বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণ করা আইইউসিএন এর কাজ হলো বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া এদেশের জন্য ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সমুদ্র তলের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে সমুদ্র তলের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে আমাদের দেশের বনায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ গাছপালা অক্সিজেন ত্যাগ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে এবং জীব জগৎকে বাঁচায় গাছপালা অক্সিজেন ত্যাগ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে এবং জীব জগৎকে বাঁচায় ধরিত্রী সম্মেলন কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয় ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওজন স্তরের ফাটলের জন্য মুখ্য দায়ী কোন গ্যাস ওজন স্তরের ফাটলের জন্য মুখ্য দায়ী হচ্ছে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন এই গ্যাসটির জন্য ওজন স্তরে ফাটল 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 ধরেছে নিত্য ব্যবহার্য বহু অ্যারোসোলের কৌটায় এখন লেখা থাকে সিএফসি বিহীন সিএফসি গ্যাস কেন ক্ষতিকার সিএফসি হচ্ছে ওজন স্তরে ফুটো সৃষ্টি করে সিএফসি ওজন স্তরের ফুটো সৃষ্টি করে পরিবেশ রক্ষাকারী জাতিসংঘের সংগঠন কোনটি পরিবেশ রক্ষাকারী জাতিসংঘের সংগঠন হচ্ছে ইউএনইপি ইউনাইটেড নেশন ইউনাইটেড নেশন এনভারনমেন্ট প্রোগ্রাম গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের হেড অফিস কোথায় গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের হেড অফিস হচ্ছে সংড ইঞ্চিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া সঠিক উত্তর হচ্ছে সংড ইঞ্চিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া মাথা পিছু গ্রিন হাউজ ইফেক্ট বা গ্রিন হাউস গ্যাস উদ্ধরণে সবচেয়ে বেশি দায়ী হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র গ্রিন পিস গ্রিন পিস গ্রিন পিস হচ্ছে পরিবেশ আন্দোলন গ্রুপ গ্রিন পিস এটি হচ্ছে পরিবেশ আন্দোলন গ্রুপ জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি ব্যাপকতা তুলে ধরার জন্য কোন দেশটি সমুদ্রের গভীরে মন্ত্রিসভা বৈঠক করেছিল জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ব্যাপকতা তুলে ধরে তুলে ধরার জন্য মালদ্বীপ আর সমুদ্রের গভীরে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছিল বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের জুন মাসে উনিশশো সালের জুন মাসে বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিয়টো কিয়টো চুক্তির গুরুত্বের বিষয় কি ছিল কিয়টো চুক্তির গুরুত্বের বিষয় ছিল বিশ্ব উষ্ণতা হ্রাস বিশ্ব উষ্ণতা হ্রাস পাওয়া কিয়টো চুক্তির গুরুত্বের বিষয় ছিল কিয়টো চুক্তি চুক্তির গুরুত্বের বিষয় ছিল বিশ্ব উষ্ণতা হ্রাস পাওয়া কোন দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির ভূমির নিম্ন কত শতাংশ ভূমি প্রয়োজন পঁচিশ ভাগ কোন দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পঁচিশ ভাগ বনভূমির প্রয়োজন রয়েছে বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হয় কবে বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হয় পহেলা জানুয়ারি দুই সালে বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হয় পহেলা জানুয়ারি দুই সালে বিশ্বে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের শীর্ষ দেশ হচ্ছে চীন বিশ্বে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের শীর্ষ দেশ চীন পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে কি বল পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে বলা হয় ইকোলজি ইকোলজি পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে বলা হয় ইকোলজি কিওটা প্রোটোকল কিওটা প্রোটোকল উনিশশো সাতানব্বই কি কিওটা প্রোটোকল উনিশশো সাতানব্বই হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্মাণ নির্গমন হ্রাস সংক্রান্ত একটি চুক্তি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস সংক্রান্ত একটি চুক্তি সেটি হচ্ছে কিওটা প্রোটোকল নাইনটিন অ্যাসিড বৃষ্টি হয় বাতাসে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইডের আদিককে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইডের আদিককে অর্থাৎ বাতাসে যদি সালফার ডাই অক্সাইড অতিরিক্ত মাত্রায় হয় তাহলে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় নিচের কোন গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলের গ্রিন হাউস প্রভাবের জন্য দায়ী নিচের কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের গ্রিন হাউস ইফেক্টের জন্য দায়ী গ্রিন হাউস প্রভাব এর পরিণতি পরিণতি কি গ্রিন হাউস প্রভাবের পরিণতি হচ্ছে তাপমাত্রার বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ গ্রিন হাউস গ্রিন হাউসের ফলে পরিবেশে তাপমাত্রার পরিমাণ প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে যাবে নিচের কোনটি থেকে সিএফসি নির্গত হয় না সিএফসি নির্গত হয় না হচ্ছে কাগজের মিল থেকে কাগজের মিল থেকে সিএফসি নির্গত হয় না 
ওজন স্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে কোন গ্যাস ওজন স্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে ক্লোরিন ক্লোরিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে কোন দেশটি কিয়োটো প্রোটোকল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো প্রোটোকল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে রেফ্রিজারেটর কোন গ্যাস বা তরল থাকে রেফ্রিজারেটরে ফ্রেয়ন গ্যাস থাকে রেফ্রিজারেটরে ফ্রেয়ন ফ্রেয়ন গ্যাস থাকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হচ্ছে পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পাঁচই জুন দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিন চার স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের চাইতে বায়ু দূষণ বেশি হয় দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিন চার স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের চাইতে বায়ু দূষণ বেশি হয় কোন জ্বালানি পোড়ালে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাতাসে আসে কোন জ্বালানি পোড়ালে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাতাসে আসে সেটি হচ্ছে ডিজেল ই এইট কি ই এইট হচ্ছে পরিবেশ দূষণকারী আটটি দেশ ই এইট হচ্ছে পরিবেশ দূষণকারী আটটি দেশ কোন গ্যাসটি ওজন গ্যাসকে ভাঙতে সাহায্য করে ক্লোরিন 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 গ্যাসটি ওজন গ্যাসকে ভাঙতে সাহায্য করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আর্সেনিক আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে প্রতি লিটার পানিতে শূন্য দশমিক শূন্য এক মিলিগ্রাম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আর্সেনিকের নিরাপদ তাপমাত্রা নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য এক মিলিগ্রাম গ্রিন হাউস ইফেক্ট হয় কিসের জন্য গ্রিন হাউস ইফেক্ট হয় কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করার বড় কারণ হচ্ছে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাওয়া হ্রাস করা পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা এটিও ছিল মূলত পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করার সবচেয়ে বড় কারণ সিএফসি কি ক্ষতি করে সিএফসি ওজন স্তর ধ্বংস করে সিএফসি ওজন স্তর ধ্বংস করে আশা করি তথ্যগুলো ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিন কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মতামত জানান এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করুন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন ধন্যবাদ